ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ ഇ എസ് ടി വൺ ടു സീറോ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ടൂവിൽ നിന്നുള്ള അവസാനത്തെ ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ടൂവിൽ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലായ സ്റ്റീലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കെ ടി യുവിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീം ബേസിക് സിവിലിൻ്റെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ള മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും യൂസസും ആണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റീൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷേ മറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് സാൻഡുണ്ട് ടിമ്പറുണ്ട് സിമെൻറ്റുണ്ട് ബ്രിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കല്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ടെക്നിക്കൽ നെയിംസാണ് എല്ലാം ടെക്നിക്കൽ നെയിംസ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമില്ല അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫിഗർ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് വരച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട വാല്യൂസും ഹെഡിങ്സും ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പോലെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റീൽ വളരെ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് പോയിൻറ്റും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഫിഗർ മാത്രമായിട്ട് വരച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫർദർ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ലെക്ചർ കേൾക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ തുടങ്ങാം സ്റ്റീൽ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് അയേൺ ആൻഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയേണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും കൂടി ഒരു അലോയ് ആണ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിനും മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഉള്ള കാരണം സ്റ്റീൽ നല്ല ഹാർഡുമാണ് സ്റ്റീലിന് നല്ല രീതിയിൽ ടെൻസായിൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സും സ്റ്റീലിൻ്റെ ടെൻസായിൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ അയൺ അയേണിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് അയേണിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അയേണിന് അകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റോട്ട് അയൺ റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അയേണിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറയും ഇഫ് ദ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അയേണിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സ്റ്റീൽ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ റോട്ടയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ പിഗ് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ പി
ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ റെയിലിന്റെ വീൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ഒക്കെ താഴെയുള്ള വീൽസ് ഇല്ലേ സ്റ്റീൽ വീൽസ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ റേഞ്ച് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കോസസ് ഈ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രക്ക് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഡക്റ്റിലിറ്റി അപ്പോൾ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും പക്ഷേ ഡക്റ്റിലിറ്റി കുറയും ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെമ്പറിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഡീഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ എന്താ പറയുക ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ എന്താ പറയുക അടിച്ചു പരത്തി ഒരു ഷീറ്റാക്കിയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും ഡക്റ്റിലിറ്റി കുറയും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂസസ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ നമ്മുടെ റൂഫിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്സ് ഫോർ റൂഫ് കവറിങ് റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ കവറിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റൂഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൂൾസ് മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതുകൂടാതെ പല ടൂൾസിൻ്റെയും മെഷീനറീസിൻ്റെയും പല പല എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊരു കമ്പിയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പിയാണ് അതല്ലാതെ ഇതൊരു പൈപ്പാണ് വാട്ടർ ക്യാരിയിങ് പൈപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് യൂഷ്വലി നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും മാലിയബിൾ സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റോളിംഗ് ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും മാലിയബിളും ആയിരിക്കും മാലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് തിൻ ഷീറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ മേക്കിംഗ് മോട്ടാർ ബോഡി മോട്ടറിൻ്റെ ബോഡിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബോയിലർ പ്ലേറ്റ്സ് തിൻ പ്ലേറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഈ പർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി സോഫ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ വെരി സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഡക്ടൈലും ആയിരിക്കും ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഇൻ ടു വയേഴ്സ് സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് പിടിച്ച്
ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കത്തി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ചിസൽസ് ഹാമേഴ്സ് സോ സ്മിത്തി ടൂൾസ് സ്റ്റോൺ മേസൺറി ടൂൾസ് ആക്സസ് ഡ്രിൽസ് നൈഫ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ ടൂൾസും നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മീഡിയം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് യൂസ് വൈസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സിലബസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിലാകെ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വേസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് സ്ട്രക്ചറലി നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ റീബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വർക്കർ സ്റ്റീൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡലാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നും അടുത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റൂഫിംഗ് ഷീറ്റുകൾ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റീലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും പല പല ജോയിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ടൈപ്പ് മെമ്പർ ഇതുപോലത്തെ സർക്കുലാർ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടൽ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലത്തെ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മെമ്പറിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റീലിൻ്റെ പല ടൈപ്പിലുള്ള അതായത് ഇതിപ്പോൾ സർക്കുലാർ ട്യൂബാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ട്യൂബാണ് ഇതൊരു ഐ സെക്ഷൻ ട്യൂബാണ് ഇതൊരു ചാനൽ സെക്ഷൻ സ്റ്റീലാണ് ഇതൊരു ചാനൽ സെക്ഷൻ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ റിബാർ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ എന്തിനാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ വെരി വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ ബട്ട് സ്ട്രോങ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലേ കോൺക്രീറ്റിനൊരു പ്രത്യേകത അത് ടെൻഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ കമ്പ്രഷൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്റ്റീലിന് നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ കമ്പ്രഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പ്രഷൻ ടെൻഷനും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ടെൻഷൻ സ്റ്റീൽ ബാർസ് എംബഡഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈ സ്റ്റീ സ്റ്റീൽ ബാറാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്രോപ്പർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആർ സി സി മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ അതായത് റീ എൻഫോഴ്സ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ക്വാളിഫിഷൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരേ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റീലിനും കോൺക്രീറ്റിനും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ളത് അതേപോലെ രണ്ടും ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഗിവ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാണിംഗ് ബിഫോർ ഫെയിലിയർ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യ
വേരിയൻറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സിക്സ് എം എം ഡയാമീറ്റർ ടു തേർട്ടി ടു എം എം ഡയാമീറ്റർ വരെയുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബാറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഏത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് എം എം മുതൽ തേർട്ടി ടു എം എം വരെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോറി ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ പല റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബാറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും സർക്കുലാർ ബാറായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ ബാറായിരിക്കും പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഈ സർക്കുലാർ ബാർ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കുലാർ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ലോ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റും ഇതുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഗ്രൂ പോലെ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം മൈൽഡ് സീലിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഗ്രൂസ് ഒന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് മൈൽഡ് സീല് സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ ലോ ആണ് മൈൽഡ് സീലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ഡക്റ്റൈൽ ആണ് ഡക്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യും സഡൻ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല ബ്രിട്ടിലല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറാണെങ്കിൽ ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡക്റ്റിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിത്രയാണ് നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റീ ഇൻഫോഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ നമ്പർ വൺ മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്രോസ് സെക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും യൂസൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ യൂസ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് മൈൽഡ് സീലിൻ്റെ യൂസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനെ പറ്റി പറയാറുള്ളൂ ഇനി ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാറിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാറെന്നും പറയാറുണ്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാറിനെ തന്നെ പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാറുകളെന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിലെ രണ്ടാമത്തെ ബാറാണ് എന്ത് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ എച്ച് വൈ എസ് ടി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ടോർ സ്റ്റീൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ടി ഒ ആർ ടോർ സ്റ്റീൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാറിനെ തന്നെ നമ്മൾ ടോർ സ്റ്റീൽ ടി ഒ ആർ സ്റ്റീൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എച്ച് വൈ എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാർസ് അപ്പോൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീലിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ എച്ച് വൈ എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാർസ് എന്നാണ് ഫോംഡ് ബൈ ഹോട്ട് റോളിംഗ് ഓർ കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാറിനെ ഹോട്ട് റോളിംഗ് മെത്തേഡിലോ കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡോ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബാറിനെയാണ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മെത്തോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എച്ച് എസ് ജി ബാർ കണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതിനെ തന്നെയാണ് ടോർ ഫോർട്ടീന്നും ടോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നും പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വേരിയൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ വേരിയസ് ഫ്രോം അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാർ നമുക്ക് അഞ്ച് എം എം മുതൽ നാൽപ്പത് എം എം സൈസിൽ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് എം എം ടു ഫോർട്ടി എം എം സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാർ ലങ്സ് റിപ്സ് ഓർ ഡീഫോമേഷൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഗിവ്സ് മോർ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കില്ല എന്തായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ റിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഗ്രൂസോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡീഫോമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്തല്ലേ നമ്മൾ ഈ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഗ്രൂസ് ഉള്ള ബാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡക്റ്റൈൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മോർ ഡക്റ്റൈലാണ് ഇത് ലെസ് ഡക്റ്റൈലാണ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടോ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൈ എസ് ടി സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എച്ച് വൈ എസ് ടി സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്ന് പറയാം അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് വൈ എസ് ടീനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടോർ സ്റ്റീൽ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്പർ വൺ ദീസ് ബാർസ് ഹാവ് ഗുഡ് ബോണ്ടിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ബാറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് നല്ല ബോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അവൈലബിൾ ആണ് ദീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേജർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് മേജർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സിന് ഏതിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ സ്ട്രക്ചറൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബെറ്റർ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലാണ് ഏതിന് ഹെച്ച് മൈൽഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് ബാർസ് ഈസ് ഹൈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എഫ് ഇ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സോറി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചും എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് വളരെ ഹൈ ആണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സേവിങ് ഇൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വെൻ ദീസ് ബാർസ് ആർ യൂസ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാലോ ആറോ ബാർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദീസ് ക്യാൻ ബി ബെൻ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്തൗട്ട് എനി ക്രാക്ക് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് യു ഷേപ്പ് വരെ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാറിനെ ക്രാക്ക് ഒന്നും കൂടാതെ പൊട്ടിപ്പോകാതെ നമുക്ക് മാക്സിമം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദീസ് ബാർ ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ് ഓൾസ് അപ്പോൾ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാറിൽ നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഒ എസ് ടി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ടോർ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേരിയൻറ്റ് ടി എം ടി ബാർസ് ഈ റീ എൻഫോഴ്സിങ് ബാർ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ രണ്ടാമത്തത് എച്ച് ഒ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോർ സ്റ്റീൽ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ പുതിയ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ടി എം ടി ബാർസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടി വി ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ പരസ്യത്തിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് അൾട്രാ ടി എം ടി ബാർസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അൾട്രാ ടെക് ടി എം ടി ബാർസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം
നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റീല് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീലും ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലും ഉണ്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലും എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ടോറ സ്റ്റീല് മൂന്നാമത്തത് ടി എം ടി ബാർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫുട്ടിംഗ് കോളംസ് ബീംസ് ട്രസ്സസ് എക്സെട്ര ദ ആർ റോൾഡ് ഇൻ ടു വെറൈറ്റി ഓഫ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീല് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിലും കോളത്തിലും ബീംസിലും ട്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിനാണ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രസ് വർക്ക് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീല് ദ ക്യാൻ ബി റോൾഡ് ഇൻ ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തിട്ട് പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും വളരെ ബ്രീഫായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് അതിനെ നമ്മൾ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെൻ റൗണ്ട് ബാർ ഹാവിങ് ടെൻ എം എം ഡയ അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെൻ എന്നിന് ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർ വിച്ച് ഹാസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ എം എമ്മിൽ മാത്രമല്ല അവൈലബിൾ പല ഡയമീറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡയമീറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ വേരിയസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സിക്സ് എം എം എയ്റ്റ് എം എം ടെൻ എം എം ട്വൽവ് എം എം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി ടു എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഐ എസ് ആർ ഒന്ന് കയറുകണം ഇനി ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയാൻ ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്വൻറ്റി ടു എം എം ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സർക്കുലർ ആണ് പറഞ്ഞത് സോറി റൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഐ എസ് എസ് ക്യൂ എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എസ് ക്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യൂ എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഐ എസ് എസ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഐ എസ് എസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഹാവിങ് സൈസ് ടെൻ എം എം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ദീ ഫിഗറി കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മേൽക്കൂരയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തൂണായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ തൂണായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇതേപോലത്തെ സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ റൗണ്ട് ബാർസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഗേറ്റൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രിൽസ് ഓഫ് വിൻഡോ വിൻഡോയുടെ ഗ്രില്ല് വിൻഡോയുടെ കമ്പി വിൻഡോയുടെ കമ്പി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ചില കമ്പി റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പായിരിക്കും ച
പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് പി എൽ എന്ന് പറയും ഐ എസ് പി എൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് പി എൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അത് ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വിട്ട് വിട്ടും ലെങ്ത്തും ആ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വരുന്നത് ഐ എസ് പി എൽ ആണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഇതെവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് സർക്കുലാർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ സിലോസും ബങ്കേഴ്സും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമെൻ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വലിയ സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമ്മൾ സിലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സ്റ്റോറേജിന് സ്റ്റീൽ സ്റ്റോറേജിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ബിൽട്ടപ്പ് ബീംസ് ഫ്ലോർ പാനൽ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോൾഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇതേപോലത്തെ ഷീറ്റുകളായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റുകളായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ഷീറ്റുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടഡ് റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടാങ്കും സിലോസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ താഴെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും പിന്നെ കോളം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ രീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിത്ത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷീറ്റ് സെക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീ ഷീറ്റ്സ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റും ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വിത്തും തിക്നെസ്സും മാത്രമാണ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് വിത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഹാവിങ് തിക്നെസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എം എം ഇ താഴെ തിക്നെസ് ഉള്ള എല്ലാ പ്ലേറ്റുകളെയും നമ്മൾ ഷീറ്റ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഐ എസ് എസ് എച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷീറ്റ് സെക്ഷൻ ആ രീതിയിൽ ഐ എസ് എസ് എച്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബൈ അറുന്നൂറ് ബൈ നാല് എന്നാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീ ഷീറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫോർ ഫോർ എം എം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതേപോലത്തെ ഷീറ്റ് ഇതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ തറ വെച്ചിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കല്ലും മണ്ണും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പല പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അലമാരിയൊക്കെ ഉണ
അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എഫ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെൻ എം എം ആണ് വിട്ട് ത്രീ എം എം ആണ് തിക്ക്നെസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ വിൻഡോസിലും ഗ്രിൽസിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രില്ലും അതേപോലെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അടുത്തത് സിക്സ്ത് ടൈപ്പ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് ഇതൊരു ഹോളോ സർക്കുലാർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഹോളോ ആണ് അകത്ത് ഹോളോ ആണ് ഹോളോ ട്യൂബ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹോളോ ട്യൂബ് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തട്ടടിക്കുക എന്ന് പറയും അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പല സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ട് കോളംസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോളോ സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ വോൾ തിക്ക്നെസ് സൈഡിലുള്ള അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എം എം ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എമ്മിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് ആണ് അത് ഹോളോ സർക്കുലാർ സെക്ഷനിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് തിക്ക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ വാൾ തിക്ക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എമ്മിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോർ ഹോം വർക്ക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ട്രസ് ഇതാണ് ഹോം വർക്ക് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ തട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റീലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റീൽ ട്രസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പർ ഇതേപോലത്തെ ഹോളോ പൈപ്പുകളാണ് ഇനി അടുത്തത് സെവൻത്ത് ടൈപ്പാണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതിന് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സും അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷനൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണോന്നില്ല തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഐ എസ് എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ഐ എസ് എ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് വിത്ത് ആൻഡ് തിക്ക്നെസ് അപ്പോൾ ഐ എസ് എ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അടുത്ത ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിട്ട് ആണ് അടുത്ത ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ വർക്ക് ലൈക്ക് റൂഫ് ട്രസ് റൂഫിന് ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു തൂണും അടുത്ത തൂണും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് ആംഗിൾ മെമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അവൈലബിൾ അസ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സെക്ഷൻ മൂന്ന് രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഈക്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ പീസുകളാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതേപോലെ എൽ ഷേപ്പിലിരിക്കും ലെങ്ത്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിതാ ഈ ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വി ഡയമെൻഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു
രണ്ട് ലെഗ്സും അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ഏതൊക്കെ സൈസിലാണ് അവൈലബിൾ എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം തേർട്ടി എം എം ബൈ ട്വൻറ്റി എം എം ബൈ ത്രീ എം എം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ നമുക്ക് തേർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീയും ടു എവിടെ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ അതുവരെ ഉള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തത് ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിന് ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഐ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു വെബ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു ബൾബ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബൾബ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ഒരു വെബ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എയ്ത്ത് വൺ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ടി സെക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ടി എന്ന് എഴുതൂലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എഴുതുന്നത് ടി ഇ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ടി സെക്ഷൻ അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സെക്ഷൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടി ഷേപ്പിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഇതാണ് ഫിഗർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെബ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് അതിൻ്റെ വെബ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലാഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഹെച്ച് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിട്ട് ബി ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെബ് ആൻഡ് ഫ്ലാഞ്ച് ഒരു വെബ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണാം എന്താ ഇതാണ് ഫ്ലാഞ്ച് ഇതാണ് വെബ് ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് ഒരു വെബും ഉണ്ട് ഇനി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡയമെൻഷനും അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്വൻ്റി ബൈ ട്വൻ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്വൻ്റി ആദ്യത്തെ ട്വൻ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് ആണ് അടുത്ത ട്വൻ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ വിട്ട് ആണ് അടുത്ത ത്രീ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് മുകളിലത്തെ തിക്നെസ്സും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് ഏതൊക്കെ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് മിനിമം സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻ്റി ബൈ ട്വൻ്റി ബൈ ത്രീയും മാക്സിമം സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടെൻ എം എം സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റീൽ റൂഫ് ട്രസ് മെമ്പർ ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് യൂസസ് ആണ് കോണായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റൂഫ് വർക്കിന് സ്റ്റീൽ റൂഫ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ടി സെക്ഷൻ പല ടൈപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പല പേരുകളിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടി എന്ന് പറയും ഐ എൻ ഐ എസ് എൻ ടി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ടി എന്ന് പറയും ഐ എസ് എച്ച് ടി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് ടി അതായത് ഐ എസ് എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ടി ഐ എസ് ജെ ടി അപ്പം ഇതാണ് ടി സെക്ഷൻ്റെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടി സെക്ഷനെ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് ടി സെക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്
ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ വിട്ട് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വെബ് ആൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് ബൈ വിട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫോർട്ടി എഫ് ഫൈവ് എം എം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിട്ട് ഫ്ലാൻസിൻ്റെ വിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ സൈസസ് അവൈലബിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവൈലബിൾ ഇൻ സൈസസ് വേരിയിങ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫോർട്ടി എം എം ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കോളംസ് ആൻഡ് ബീംസ് സ്റ്റീൽ കോളംസും സ്റ്റീൽ ബീംസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ തന്നെ പല പേരിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ചാനൽ സെക്ഷനെയും പല പേരിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽസ് ഐ എസ് ജെ സി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ചാനൽസ് ഐ എസ് എൽ സി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം ചാനൽസ് ഐ എസ് എം സി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ചാനൽസ് ഐ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയും ഈ പേരുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ വലിയ ഇലക്ട്രിക് ടവേഴ്സൊക്കെ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ കാണാം സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ടെൻത്ത് വൺ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷൻ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റിലെ ഐ ഐ സെക്ഷൻ അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബീം സെക്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ പോർ പോർഷനാണ് വെബ് മോളിൽ ഒരു ഫ്ലാൻജ് ഉണ്ടാവും താഴെയും ഒരു ഫ്ലാൻജ് ഉണ്ടാവും ഇതതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ഇതതിൻ്റെ വിട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലാൻജും നടുക്ക് ഒരു വെബുമാണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫ്ലാൻജസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ വെബ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്തും വിട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഐ സെക്ഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓവറോൾ വിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഫ്ലാൻജിൻ്റെ വിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സൈസസ് വേരിയിങ് ഫ്രം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബൈ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റ് ടു ടെൻ എം എം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സെക്ഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റും ആണ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കലും ആണ് ഈ ഐ സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോളം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെക്സിൽ പെർലിൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഗ്രില്ലേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഐ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഫർദർ നാല് അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബീം രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം ബീം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലാൻജ് ബീം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബീം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഏകദേശം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ വീല് ഓടുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ രണ്ട് ട്രാക്കുകളും ഐ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് അതാണ് അടുത്തത് ലെവൻത്ത് വൺ ബിൽഡ് അപ്പ് സെക്ഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിൽഡ് അപ്പ് സെക്ഷനെ പറ്റി കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ബേസിക് സെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്ലേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ചാനൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച്
അടുത്ത ഐ സെക്ഷൻ വിത്ത് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പ്ലേറ്റ്സ് ഐ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ബോട്ടം ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണത് നടുക്ക് ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷനാണ് ഇനി ബിൽഡപ്പ് കോളം സെക്ഷൻ നമുക്ക് കോളം സെക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് അടുത്ത് പ്ലേറ്റ് ഗ്രിഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് നാല് പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് ബോക്സ് രീതിയിലാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഐ ഷേപ്പിലാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഐ സെക്ഷനും മുകളിലും താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതൊരു ഐ സെക്ഷൻ മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് ഇതൊരു ഐ സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ അങ്ങനെ പല സാധനം നമുക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ വെൽഡ് ചെയ്തോ റിവെറ്റ് ചെയ്തോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഷെഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് കോറിഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോറിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ പാസിങ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ത്രൂ ഗ്രൂസ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ഗ്രൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കോറിഗേറ്റഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ദീസ് ഗ്രൂസ് ബെൻഡ് ആൻഡ് പ്രസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ആൻഡ് കോറിഗേഷൻസ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂസിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഷീറ്റിന് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂസിൻ്റെ പോർഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഷീറ്റിന് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കോറിഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദീസ് കോറിഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെഫർ ടു എസ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റ് ജി ഐ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കടയിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തും പറയും ജി ഐ ഷീറ്റ് മേടിക്കാൻ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ജി ഐ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോറിഗേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാൽവനൈസ്ഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഷീറ്റ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ റൂഫ് കവറിംഗ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ ടെറസിലൊക്കെ ആയിട്ട് റൂഫ് കവറിങ്സിനായിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എക്സ്പാൻഡ് ഷീറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ കട്ടിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഐദർ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓർ റിബ്ഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെറ്റ്സിനെ കിടാനുള്ള കൂട് ഡോഗ്സിൻ്റെ കേജ് ബേഡ്സിൻ്റെ കേജ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ സൈഡ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കേജ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീൽ കേജുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡഡ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡയമണ്ട് മെഷ് അപ്പിയറൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഏരിയ ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഷീറ്റ്സ് ആർ ദസ് നോൺ എസ് ഡയമണ്ട് മെഷ് ഓർ റിബ് മെഷ് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിന് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് മെഷ് എന്നും റിബ് മെഷ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ദ ഡയമണ്ട് മെഷ് ഹാസ് എ സൈസ് ഫ്രം തേർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അക്രോസ് ദ ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെഷ് ആൻഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ വൺ ടു ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എക്സ്പാൻഡഡ് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ്
അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് കൂടുതൽ അപ്രി അപ്ലിക്കബിളാണ് ലോങ് സർവീസ് ലൈഫ് സ്റ്റീലിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈസ്ലി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനെയാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡുലാർ കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ വിൻഡോ സ്റ്റീൽ ഡോറ് പിന്നെ കിച്ചണിലുള്ള സ്റ്റീൽ അലമാര അതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ടും മുറുക്കി അസംബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റെഡിലി ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ആൻഡ് റിപ്ലേസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാം റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്താ പറയുക അഴിച്ച് ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഒന്ന് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് സ്റ്റീൽ കോൺക്രീറ്റിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ലോ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ കുറവാണ് സസപ്റ്റബിൾ ടു കൊറോഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും കൊറോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് സ്റ്റീലിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചർ സ്റ്റീലാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയി ലെക്ചർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലും എച്ച് വൈ എസ് ടി സ്റ്റീലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നോ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ എന്നോ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാർക്കിനെ മാക്സിമം ചോദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹെഡിങ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറെണ്ണം മാത്രം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മതി കോമൺ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അവർ പ്രത്യേകം എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഐ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് ഹെഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ഫിഗറും വരച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ സ്റ്റീലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഒരു തവണ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യവും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് പോയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ മാർക്കറ്റ് ഫോമിൽ ഒരു ആറെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാർസ് അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാക്കി പറഞ്ഞതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പേരും ഒന്ന് രണ്ട് വരിയെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഇത്രയുള്ളൂ താങ്ക